Vamos a empezar a poner a cocer nuestro frijol blanco. Aquí yo tengo lo que son 500 gramos de frijol blanco. Este frijol yo ya lo dejé remojar toda la noche porque como no tengo olla express me es más fácil dejarlo remojar toda la noche para que así se ablande un poco y la cocción sea más rápida. Repito, son 500 gramos, o sea, medio kilo de frijol blanco. Vamos a agregar ajo, media cebolla y agua. Recuerden que los ingredientes y las cantidades se los voy a dejar en la cajita de descripción. Aproximadamente 2 litros y medio de agua. Y vamos a dejar cocinar. Mientras nuestro frijol se sigue cociendo... En un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Puede ser incluso manteca si ustedes gustan o aceite de oliva. Y aquí vamos a sofreír los jitomates. El chile guajillo ya desvenado. Va a ser solamente para darle sabor. Un cuartito de cebolla y tres dientes de ajo. Y aquí vamos a estar moviendo. Aquí es muy importante mencionar a nuestros frijoles, se nos olvidó echarles un poquito de sal. Aquí vamos a echarle sal al gusto para que se cosan. Vamos a seguir moviendo nuestros jitomates, las cebollas y el chile para que no se queme. Este procedimiento que estamos haciendo es importante para que nuestra comida tenga un saborcito más rico. Aquí ya se está desprendiendo un aroma muy delicioso. Es una combinación de olores entre el jitomate, el chile, la cebolla, el ajo doradito. Aquí ya huele riquísimo. Aquí vamos a retirar el ajo porque es lo primero que empieza a cocinarse y puede llegar a quemar. Si se quema el ajo llega a tener un sabor muy extraño, por eso lo retiramos. Aquí vamos a seguir moviendo, también vamos a retirar los chiles para que no se quemen. Ahorita ya están blanditos. Bueno, esto ya está, miren, así tiene que quedar nuestro tomate, la cebolla. Ahora vamos a apagar y esto lo vamos a reservar para más al rato. Vamos a dejar incluso aquí donde estuvo, en la parrilla, para que se siga cocinando un poquito. Una vez que nuestro frijol ya está a punto de cocer... Vamos a llevar a la licuadora lo que freímos previamente. Vamos a agregar, vamos a echarle los tomates, los chiles, cebolla, el ajo. Para que se pueda moler vamos a agregarle eh, un poquito de caldo de los frijoles. Aquí le agregué aproximadamente una taza del caldo de los frijoles y vamos a moler. Dos minutos después vamos a agregar a nuestra comida. Antes de agregar eh, lo que molimos vamos a retirar la cebolla y los ajos de nuestros frijoles porque si no esto se va a ver feo y además va a quedar esto batido. Ahora sí vamos a colar nuestro chile con el tomate. Bueno, ahora vamos a revolverle tantito. A que agarre el sabor. Y aquí, opcional, vamos a agregarle unos chiles eh, verdes, unos cuaresmeños. Así como están. Esto también le va a aportar mucho sabor a nuestra comida. Aquí, mientras eh, los frijoles van tomando sabor de lo que molimos, les voy a explicar un poco acerca del camarón. Aquí yo tengo un cuarto de camarón seco. Es un camarón chico que ya me lo vendieron sin cabeza 
Pero si ustedes en su región o en la localidad donde viven, el camarón se lo venden eh, con cabeza, esa cabeza es importante que se la retiren al camarón y la van a freír junto con los jitomates y los chiles guajillo y también lo van a moler todo eso junto. Eso va a hacer que el caldito tenga un mejor sabor y pues obviamente se esté más concentrado a camarón. En mi caso pues ya me lo vendieron así y es importante que también decirles que este camarón se tiene que dejar remojando una noche antes para poder quitarle el exceso de sal que trae. De lo contrario nuestra comida pues va a quedar muy salada. Es por eso que hay que dejarlo toda una noche a que se le quite el, el exceso de sal y para que pues obviamente así eh, ya podamos echarlo a nuestra comida. Aquí vamos a esperar otro ratito para que este empiece a soltar su primer hervor. Y aquí también se me olvidaba decirles, voy a agregarles un poquito de epazote. Si ustedes tienen epazote fresco, échenle el epazote fresco. Yo porque aquí donde vivo, pues es complicado, ¿verdad? Conseguir este, las cosas frescas. Porque pues todo es como lo venden en los centros comerciales, así. Y pues a veces no es de la calidad que nosotros queremos. Por eso yo tengo este epazote fresco. Eh, que aunque se ve seco o huele mucho huele huele mucho ahorita a epazote y eso es lo que queremos que le dé un sabor rico también a nuestros frijolitos con camarón vamos aquí a dejar a que dé nuestro primer árbol para después agregarle los camarones aquí ya nuestro frijol ya está hirviendo es momento ahora sí de echar nuestro camarón el camarón no hay que dejarlo tanto tiempo en la comida. Mira, qué rico. Vamos a moverle. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir un camarón más grande, cómprenlo. Es una muy buena opción. Les digo, yo aquí donde vivo, pues no, no es tan fácil encontrar este tipo de cosas como el camarón seco nada más lo conseguí así aquí vamos a dejarlo un ratito ya cuando esté hirviendo unos 5 minutos aproximadamente nada más ya cuando esté eh, haya pasado ese tiempo vamos a retirar el epazote aquí ya vamos a retirar el epazote esto ya cumplió su función de darle el sabor que queremos a nuestra comida y miren nada más qué rico se ve esto huele delicioso muy rico huele aquí pues nuestra comida ya está ahora sí ya vamos a servir aquí huele delicioso esta es una comida ideal que queda para esta temporada de cuaresma. Pues así es como queda nuestro delicioso frijol blanco con camarón. Y nosotros lo vamos a acompañar con cebolla y limón. Puedes también acompañarlo con cilantro si tú quieres. Pero en este caso pues nosotros no lo vamos a hacer de esta manera porque pues eh, estaría eh, opacando el sabor del epazote que es un ingrediente eh, característico de esta comida pero antes de poder disfrutar de nuestra comida vamos a vamos a servirnos un mezcalito porque en Oaxaca se tiene la creencia que si tú eres un poco delicado de tu estómago para comer este tipo de alimentos Tienes que echarte tu mezcalito antes para que puedas disfrutar y no te haga daño. Así es que, con su permiso, pues ya vamos a disfrutar de este alimento. 